right? Yeah, perfectly. Okay. Well, I often start these things with a Japanese word, onegashimasu. Je commence toujours par une phrase japonaise que je ne saurais vous répéter et un salut japonais. So I say onegashimasu and then you say onegashimasu. 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 <laughs> Very good. Okay, let's get right into some movement. Alors, on commence à bouger. C'est cinq minutes de mouvement et après, petite discussion, mais mettons-nous en route. Good, now wide. Big wide. Et on écarte maintenant largement. Good, now reach. Et puis cherchez à atteindre devant vous. And low. Et puis vers reach. le bas. Or high with reach. Ou vers le haut. Cherchez à attraper vers le haut. And then back to run. Et on revient à la course sur place. And relax. OK. Voilà. Figure eight shape. Figure eight looks like, pretend you're holding a medicine ball. Alors, imaginez que vous portez un ballon euh, lesté et faites des huit couchers avec, impliquant tout le corps avec ce ballon lesté. Nice big, bend your knees. Fléchissez les genoux. Get your hip into the movement. Impliquez les hanches. Good, now with feet together. Puis maintenant, pieds ensemble. And now lean back. Et penchez-vous en arrière. Extension. En extension. Good. And this figure eight is like this now. Et maintenant, on fait flat. toujours huit couchés, mais comme des coupes. Lots of breath. On respire. Good. Now just reach in. So as if you are climbing. Maintenant comme si vous grimpiez. Get on your toes. Sur les orteils. Reach. Open up the ribs. Ouvrez les côtes, cherchez à attraper les pieds. Bien haut sur les pointes des pieds. A little bit back, a little bit behind you. Et maintenant, même chose, mais en cherchant à aller derrière soi un petit peu. Very nice. Now arm swings. Et maintenant, on laisse balancer les bras. Good. Now squats, mostly on one leg, other leg, just for a little bit of balance. Alors on va faire des accroupissements, mais surtout sur une seule jambe. L'autre jambe est simplement là pour maintenir l'équilibre. Donc des squats, des accroupissements sur une seule jambe, et puis sur l'autre. Switch sides whenever you want. Et vous changez de côté quand vous le souhaitez. And use your back, use your hips. Utilisez les hanches. Good. Now, small and then big. Maintenant, small faites petit et grand. Petit, grand. Relax. Okay, now shake in. Secouez, secouez, secouez-vous. Just bouncing. Impliquez tout le corps, les épaules. And back to running. Et courez sur place. Now a little faster. 
Un sprint maintenant. And relax. Détendez-vous. Ok, now just quiet for a minute. Feel your breath. Close your eyes and just breathe. Et maintenant, on va se calmer pendant une minute. On se, on se tranquillise, on ferme les yeux et on, on est conscient de sa respiration. Very nice. Bien. Okay. Let me uh, get my screen share going. Alors, on va commencer uh, la petite présentation. OK. So, happy new year to everyone. <laughs> Alors, bonne année à tous. Uh, <laughs> happy 2021. We're so happy for a new one. Um, <laughs> Tout le monde espérait enfin l'arrivée de l'année 2021. <laughs> and um, this is a good time to start talking about the state of the animal. How is the human animal going into this new year? Et donc, je pense que c'est le bon moment pour parler de l'état de l'animal. Où en est-on d'un point de vue animal pour, oh, en ce début d'année? And as you'll see, I take a real big picture view of the human animal and the human predicament. Et donc, je vais avoir une, un point de vue très large sur ce que j'appelle l'état animal et sur ce que j'appelle aussi euh, le, le problème lié à cet état-là, à, à, à la problématique posée par cet état de fait. So, the news for the planet and the human animal isn't really very good right now. Well, these are actual headlines that I've clipped from the news over the last year. Les nouvelles, les nouvelles actuelles ne sont pas très bonnes. Hein. Par exemple, ici, j'ai mis des gros titres de journaux qui ont eu lieu pendant l'année et qui sont toujours, euh, il y a écrit à chaque fois, euh, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, extrêmement mauvaise nouvelle et, incrédible, et incroyable mauvaise nouvelle. Ce sont juste des titres de l'année. And the, of all the bad news, the one that really gets the headlines here is climate and the idea that the earth is warming so fast that it may be uninhabitable in coming years. Et en fait, la plus mauvaise de toutes les mauvaises nouvelles, c'est le réchauffement climatique, à tel point qu'on pense qu'il est possible que la Terre ne soit plus habitable dans un avenir assez proche. And in particular here, look at this one where it says 3 billion people may live outside the human climate niche. Regardez, par exemple, ici, on pense que prochainement, c'est-à-dire d'ici 2070, pour certains experts, plus de 3 milliards de gens vivront hors d'une niche habitable d'un point de vue climatique. And this photo here of the golfers playing in front of the um, wildfire, that's a real photograph from California of the last year, and it kind of uh, tells a story about how people are responding or not responding to our situation. 
Et la photo que vous voyez avec des golfeurs qui jouent tranquillement pendant que derrière il y a ces énormes incendies, c'est une véritable photographie qui a été prise l'année qui vient juste de s'écouler en Californie. Au grand, euh, il y avait eu ces grands incendies en Californie et ça nous en dit beaucoup sur comment on réagit face à la situation dramatique de la planète ou plutôt comment on ne réagit pas face à la situation dramatique de la planète. So you may remember that the American politician Al Gore came out with a movie uh, 10 years ago called The Inconvenient Truth about climate, but there's actually a lot of inconvenient truths right now. Si vous vous rappelez, Al Gore avait fait euh, un film il y a une dizaine d'années environ qui s'appelait euh, Inconvenient Truth. Euh, Alors, je ne sais plus la traduction en français, mais je pense que c'était un truc du genre vérité indésirable ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a énormément de vérités qu'on ne souhaite pas entendre, qui sont euh, désagréables à entendre à l'heure actuelle. Uh, so can, can you go back to this slide, please? I will uh, make a quick translate. Par exemple, sur cette diapo, il met euh, bon, le climat, le fo les, fossi le, le, les énergies fossiles, le chaos au niveau du, du rythme de vie, la destruction de notre habitat, la perte de la diversité, le manque d'eau potable, la déforestation, le massacre des océans et des terres euh, cultivables, euh, une inégalité sociale radicale et un souci d'accroissement euh, euh, de la population. Yeah, thank you. So some people are talking about the hockey stick and what the hockey stick, the hockey stick has nothing to do with ice hockey. The hockey stick is the shape of the graph referring to change over time and acceleration. Alors, per certaines personnes ont utilisé l'image du bâton de hockey pour parler du changement soudain qui est en train de se produire et de la courbe qui est l'explosion. Par exemple, ici, c'est l'explosion démographique qui, ont, qui explose. Et donc, on est vraiment là euh, au niveau de cette crosse de hockey à un changement euh, radical. And we, we see this graph everywhere now. It's not just with population. And what this does, this hockey stick graph, it scares us, it frightens us. We feel this radical change coming on and we don't know what to do about it. Ce graphique, euh, il n'est pas seulement qu à la que lié à l'accroissement soudain de la population, il est lié un peu à beaucoup de situations qui sont en train de se produire à l'heure actuelle. Et la citation qui a écrit, c'est trop de changements en si peu de temps. So, To put this all in perspective, I read this, um, this author, Naomi Klein, and she's written some books about capitalism and uh, corporate uh, tyranny over society. And the way she puts it, when your life support system is threatened, all other problems fit inside that problem. Et là, c'est une citation de Naomi Klein. Vous savez, elle a écrit plusieurs livres qui parlent des, des problèmes actuels et euh, du capitalisme, etc. Et elle met les choses un peu en perspective et ça nous permet d'avoir une, une, une vision assez vaste des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre système de soutien de la vie euh, commence à s'effondrer, euh, alors tous les autres problèmes sont contenus dans ce problème. So, in other words, the state of the planet, the state of the biosphere, is the alpha issue of our day. C'est-à-dire que le problème bioclimatique, le problème de la biosphère, est, doit être considéré comme le, 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 le problème prioritaire sur tous les autres. Good. Okay, so, the human animal mismatch simply means we have these very ancient aboriginal bodies trying to live in this new alien environment. Ce qui se passe c'est que aujourd'hui nous vivons une période d'inadéquation, c'est-à-dire que nous avons un corps euh, un corps ancien archaïque et qui doit aujourd'hui vivre dans un monde moderne industriel. Et donc il y a une inadéquation entre notre corps et le, le monde, la civilisation dans lequel nous vivons. And the key idea here is to get the time scales involved. To, to get what, Paul? Uh, the, the time scale. Et l'idée ici, c'est avoir une notion de l'échelle de temps dont on parle. So, 300,000 years for the human animal, Homo sapiens, versus 10,000 years for agriculture and civilization. Il faut vraiment garder à l'esprit l'échelle de temps. C'est-à-dire que l'être humain, l'animal humain, Homo sapiens, existe depuis 300,000 ans. 
Or, l'agriculture, grand maximum, date de 10 000 ans. Donc, il faut mettre en perspective ces 10 000 ans par rapport à 300 000 ans d'existence de l'être humain. And it's even worse than that, because really, human history goes back many millions of years versus 10 000, but even less than that, because the modern world, the modern alien environment, really is only several thousand or even several hundred years versus six million. Mais en fait, ça, c'est si on parle de Homo sapiens moderne. Si en fait, on parle de Homo, euh, l'humanité et les autres humanités qui ont existé précédemment et dont nous découlons, eh bien, on remonte à peu près à environ 6 millions d'années. Donc, il faut mettre en perspective 6 millions d'années de vie humaine euh, et finalement, on pourrait dire 10 000 ans d'agriculture, mais le, dans les 10 000 ans, c'est surtout euh, les, les gros changements dramatiques ont lieu dans les quelques centaines de dernières années, derniers siècles. Donc, on a là une disproportion au niveau de, 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 des chiffres et de, 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 du temps qu'il qu faut avoir bien en tête. So, that's why we are struggling, that's why we are suffering. Our ancient bodies trying to adapt to the modern world. Et c'est pourquoi on souffre tant, c'est pourquoi on cherche à s'adapter coûte que coûte, parce que notre corps ancien, archaïque, doit faire face à une civilisation moderne et une situation qui est extrêmement récente, qui vient de sortir. And it's true that some people adapt easily to the modern world and do quite well, but very many of us are suffering greatly. Alors, c'est vrai que quelques personnes, mais un petit nombre, arrivent à bien s'adapter au monde moderne, mais la grande majorité souffre de cette situation. So, when you talk about mismatch and you talk about human history, you come up with a new understanding of what is normal and what is abnormal. Et donc, quand on, prend compte, quand on se rend compte de cette inadéquation dans laquelle on est, ça nous amène au concept de qu'est-ce qui est normal pour l'animal humain et qu'est-ce qui n'est pas normal pour l'animal humain. So this list here, these things are normal. So if you want to read those, Paul. Yeah. Et donc ici, vous avez une liste de ce qui est considéré comme normal pour l'être humain. Ce qui est normal, c'est de vivre dans une nature sauvage, d'avoir un, une vie d'implication physique robuste, d'être dans un point de vue du, euh, du monde qui est circulaire, participatif, d'avoir une société qui a une égalité à peu près entre tous les membres, d'avoir une expérience sensorielle qui est consistante, cohérente, d'être en lien avec le rythme des saisons et le rythme jour-nuit, d'être capable de s'identifier à son habitat, son environnement et sa tribu, et d'avoir du temps. Avoir, de, de, avoir suffisamment de temps dans la vie. Versus abnormal, and this is just a partial list, but if you want to go ahead and read that. Et il faut mettre ça en lien avec ce qui est considéré comme anormal pour l'animal humain, et là c'est juste une petite liste, elle pourrait être bien plus longue. Qu'est-ce qui est considéré comme anormal D'avoir des occupations, des, un mode de vie sédentaire à l'intérieur euh, de manger des nourritures liées à, une nourriture liée à des produits agricoles, euh, d'avoir du bruit artificiel et de la lumière artificielle, de vivre dans une inégalité sociale et une hiérarchisation euh, sociale très forte, de vivre dans un monde qui est centré sur l'anthropocentrisme et sur la suprématie humaine par rapport à tout le reste du règne animal, d'avoir une vision du temps qui est mécaniste et linéaire, d'être toujours à travailler, travailler et d'être toujours occupé, d'avoir une conscience qui est non participative et d'avoir peu de temps et de vivre beaucoup de stress, donc d'être dans un stress chronique avec une impression d'avoir peu de temps à notre disposition, jamais assez de temps. So this is us. This is a modern human predicament. I took this picture of the Hadza Bushman in um, East Africa, in Tanzania, and then I photoshopped them onto a modern urban environment. Donc ça c'est nous, c'est une photo que j'ai faite de Bushman dans le, quand je suis allé en Afrique du Sud et donc j'ai photoshopé cette, cette photo pour placer nos corps archaïques d'où nous venons hein, et je l'ai mis dans l'environnement moderne. Voilà, on peut bien se rendre compte de notre inadéquation. So this is normal. This is the ancestral environment. This is what's called the semi-wooded mosaic grassland. Ça, c'est l'environnement considéré comme normal. C'est l'environnement ancestral. C'est ce qu'on appelle euh, des zones herbacées, semi-boisées, euh, à, à vision mosaïque, c'est-à-dire euh, 
voilà, il y a ce, ces, ces différenciations de paysage en, entre zones herbeuses et zones euh, boisées. C'est en Afrique so, du Sud, au Botswana, là où on a, on a découvert que s'originait tout le genre humain. So every cell in our bodies, our psychology, our physiology, um, our mind, our cognition, everything about us is the way it is because of our experience in this kind of environment. C'est important de comprendre d'où nous venons parce qu'en fait toute notre psychologie, notre physiologie, notre cognition, notre mental, tout est fait pour, pour euh, agir dans cet environnement, pour être euh, en interaction avec cet environnement. Donc toute notre manière d'être est adaptée à cet environnement précis. And now we have this. <laughs> And Et voilà où nous sommes. <laughs> It's no wonder we're suffering. Ça, ça, ça ressemble plus du tout à notre lieu d'origine. Et ce n'est pas étonnant que nous, soyons, que nous souffrions autant parce qu'on n'est plus dans notre environnement naturel. Sebastian Younger est un journaliste et il a écrit ce livre sur les combats de guerre qui sont revenus de la guerre. Et il parle de la mismatch ici. Donc, je vais vous lire ça. Donc il y a Sébastien Younger qui est un ancien uh, soldat. Uh, he, he was he was uh, uh, he, he was uh, involved in, in combat. You said this man. He, he was a journalist. Ah non, c'est un journaliste pardon qui a qui a écrit sur sur la guerre, sur le combat et qui a écrit un livre qui s'appelle La Tribu. Et il a dit uh, et il parle de l'inadéquation humaine. Et voici une citation. Il dit les humains ont pris un corps qui a une longue ont traîné un corps qui a une longue histoire dominidée et l'ont amené dans un environnement qui est surnourri, mal nourri, sédentaire, avec un manque de soleil, avec un manque de sommeil, un environnement qui est compétitif, non équitable et qui, est, dans, qui génère un isolement social. Et le fait d'avoir fait ça n'est pas sans conséquence. Ça, c'est un livre que je trouve absolument fantastique et que j'adore. I'm going, to, I'm going to go over some of this. Okay, here's, this is a big problem and a great word that we don't hear much about, vigility. Vigility is simply our ability to move around the world, to move in habitat. Alors, voilà quelque chose qu'on a perdu et un mot qu'on connaît finalement assez peu, qui est la vagilité. C'est un vrai mot, j'ai vérifié dans le dictionnaire. La vagilité, c'est la capacité à se déplacer avec aisance dans notre habitat. So this bushman here that I photographed in East Africa, you can see that in, in habitat, he can go wherever he wants. He can turn right, he can turn left, he can go back, he can do anything. There's no fences, no roads, nothing. Vous voyez, par exemple, ce Bushman, euh, c'est une photo que j'ai prise moi-même en Afrique de l'Est, il est capable de se déplacer partout dans son environnement. Il peut aller à droite, à gauche, devant, derrière, au nord, au sud. Il n'y a ni barrière, ni route, ni quoi que ce soit. Il est entièrement libre de se déplacer dans son environnement. C'est la vagilité. Et maintenant, nous avons ça. Maintenant, c'est un cartoon, mais ce n'est pas trop loin de la marque. Donc, et là, voilà où nous en sommes. Bien sûr, ici, c'est une, une image, c'est un dessin, mais je pense qu'il n'est pas très loin de la vérité. Beaucoup de gens travaillent dans ces conditions-là. Juste une petite citation. La vie, euh, l'âge moyen d'un humain sur la planète, c'est 78 ans. Et dans ces 78 ans, on, aurait, on aura passé 70 ans à l'intérieur, dans les maisons. I read a lot about veterinarian science. Moi, j'aime beaucoup lire des choses au point de vue de la science vétérinaire et de ce qui se passe avec les animaux. So, what zookeepers have observed is that these large mammals, in domestication, in captivity, their brains actually shrink. Une des choses qu'on sait, c'est que les animaux qui ont un grand cerveau, les animaux qui sont mis dans les zoos. Euh, une fois qu'ils sont en captivité, eh bien, on découvre que leur cerveau rétrécit. Et ça crée vraiment des déséquilibres au niveau cérébral chez les animaux qui sont euh, en captivité. Is, is, 
Et la question à se poser, c'est si c'est vrai pour les grands mammifères, est-ce que nous faisons partie des grands mammifères Parce que sinon, ce ne serait pas sans conséquence. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que nous sommes en captivité et est-ce que nos cerveaux ne seraient pas en train aussi de rétrécir, tels les éléphants qui sont mis dans les eaux And the answer may be yes. <laughs> Et il est probable que la réponse à cette question soit oui. Here are some of the changes that happen to these large mammals in captivity. Alors voilà des choses qu'on a observées chez ces grands mammifères, des changements au niveau neuronaux qu'on a pu voir chez eux. On voit dans la colonne de gauche un appauvrissement au niveau cérébral chez les animaux en captivité, alors que les animaux qui sont dans un environnement naturel ont plus de, un fonctionnement neurologique plus riche. Et on peut voir des neurones, des capillaires, des cellules gliales euh, du cerveau, des axones des, et des synapses. Right, so the entire brain is affected and the entire nervous system is affected. Et en fait, tout le cerveau et tout le système nerveux est affecté par cette captivité. They've also noticed that these large mammals kept in captivity exhibit um, dysfunctional behavior, stereotypic behaviors like stomping their feet or swinging their heads, this type of thing. On s'aperçoit aussi que les, am- les animaux maintenus en captivité euh, présentent des comportements dits stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils font des mouvements répétitifs, comme se balancer la tête de droite à gauche ou de, ma- ou de faire des mouvements sur place encore et encore. Ils ont ces, ces comportements stéréotypés. And of course, we see the same type of thing in humans who are kept in captivity. Et on retrouve d'ailleurs ces symptômes-là chez les humains qui sont maintenus en captivité, les prisonniers. So we've gone from robust hunter-gatherers to this other thing in a very, very short amount of time. Et en fait, on est passé de ces corps robustes, euh, archaïques, à ces corps que je ne sais pas comment nommer, euh, modernes, euh, de manière très, très rapide, soudaine. And here's a graph showing change over time. All of these things have increased throughout the 20th century. Au cours du XXe siècle, on a pu voir une explosion des choses suivantes. Ce graphique le montre au niveau de l'obésité, du diabète, des syndromes métaboliques, dépression, douleur, anxiété, suicide, troubles de l'attention, désordre neurologique, dépendance, abus des antidouleurs, narcissisme, perfectionnisme, individualisme, isolation sociale, solitude, stress et peur. We tend not to see these things because we specialize. There's so much specialization. Somebody may specialize in obesity or diabetes or what have you, but you need to look at the whole picture. Alors, des fois, on ne se rend pas compte de tout cela parce que on, les, les gens se spécialisent. On se spécialise dans le diabète, dans l'obésité, dans ceci ou dans cela, et on ne voit plus que telle ou telle chose sans avoir cette vue d'ensemble, cette explosion de symptômes généralisés dans notre monde moderne euh, en accélération tout au long du XXe siècle. Lifestyle diseases, World Health Organization, the leading cause of mortality in the world. Et on arrive à un point où l'OMS dit que la cause numéro une de mortalité sont les maladies non transmissibles. Euh, et ça, c'est très important. On pense que 36 millions de personnes par an meurent de maladies non transmissibles. C'est pour l'OMS une, une urgence de travailler sur ces maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies de civilisation, les maladies liées au mode de vie. That's a real chair. That's a real chair in this picture. Ça, c'est une véritable chaise. Aujourd'hui, on doit faire face à un environnement obésogène où on a de plus en plus de problèmes liés à l'obésité. Et on pense que bientôt, la moitié de l'humanité va être obèse. Yeah. And the chronic stress. Et on est dans un stress chronique. Ici, c'est système nerveux central et périphérique. On est dans un stress permanent, pro-inflammatoire, un environnement stressogène. And most of us now know about the autonomic nervous system and the two branches of the autonomic. One is sympathetic, which goes fight flight. The other one is parasympathetic and goes to feed, breed or rest and digest. 
Vous connaissez le système nerveux autonome avec le système sympathique et parasympathique, le système sympathique qui s'active sous stress avec la fuite et la lutte, et le système parasympathique qui s'active pour le repos et la digestion. And that system works like a teeter totter. So when one branch is on, the other branch is off, and vice versa. And what the what the modern world does with us is give us this always on stress response, this chronic stress. Et normalement, ce système nerveux autonome fonctionne comme une balançoire à bascule, c'est-à-dire que c'est un petit coup de stress et puis le repos et la détente et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, notre mode de vie moderne nous a complètement déséquilibré et fait pencher la balance toujours dans l'urgence et le stress permanent, l'attaque et la fuite. Pain, the... I'm going gonna, I'm gonna to step over a few of these. Pain is a big one. Donc euh, là, je vais passer, mais la douleur, l'explosion de, de la douleur des problèmes de gens qui souffrent est énorme. Oh, the, I love this one. So a lot of trainers are talking about sedentary living and the fact that people aren't moving their bodies, and that's a problem for you know, um, muscle and adipose tissue. Et donc, on parle, on parle beaucoup de, de sédentarité, le, le fait qu'on n'utilise plus nos tissus, nos muscles, nos corps. Ici, on parle de travail moderne. Alors, il y a le comptable en haut à gauche, l'avocat en haut à droite, l'artiste en bas à gauche et l'ingénieur en bas à droite. Tous font la même chose, un, un manque de mouvement. Mais ce n'est pas le pire de ça, parce que muscle est aussi un sensory organ. In fact, your muscular system is the largest sensory organ in the body. Alors, euh, ce qui est problématique, c'est que ce n'est pas juste une histoire de muscles, c'est aussi une histoire de fait que nos muscles sont un énorme, un gigantesque organe sensoriel. Donc, on est en déficience aussi, non seulement de mouvement, mais de sensorialité. So, movement deprivation, sedentary living, is sensory. Et donc, on pourrait dire que le manque de mouvement, c'est aussi un manque au niveau sensoriel. And that has for our minds, our Et ça, va avoir des ça a des conséquences au niveau de notre cerveau, de notre mental. Cognitive overload, this is absolutely abnormal in human history to have to memorize and process all these facts and numbers that we have to deal with every day. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi dans une, une surcharge cognitive, une charge mentale phénoménale avec toutes ces choses qu'on doit retenir, toutes ces informations, tous ces éléments euh, constamment qui nous assaillent. Too much choice, too many things to choose from. The, uh, this is a great book, The Paradox of Choice, because if you go back in human history, people didn't have very many choices. Now we have millions of choices, and that is part of cognitive overload. Et donc, il y a quelque chose qui fait partie de cette surcharge cognitive, c'est aussi l'excès de choix. C'est un paradoxe. Et ce livre que j'adore et qui existe d'ailleurs en version française, je l'ai lu aussi, nous dit à quel point aujourd'hui on est surchargé par le fait qu'on a trop de choix. Autrefois, on n'avait pas de choix à faire. Il y avait peu de choix à faire dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, pour choisir, pour acheter la moindre chose, il y a de tonnes, des tonnes de choix à faire, et ce, tout au long de la journée. We talked about the autonomic nervous system. Now it's confused because we get messages: fight, flight, feed and breed, rest, digest, more fight, flight. Always confusing the autonomic nervous system. Et ce qui se passe aussi, c'est que notre système nerveux autonome rentre dans un état de confusion parce qu'on reçoit des messages contradictoires, contradictoires en permanence. On a des messages publicitaires ou des messages autour de nous qui nous disent « fuite ou lutte, attention, danger » et simultanément, on en reçoit des messages qui disent « mangez ceci, faites cela », donc des messages de relaxation, et puis encore un peu plus de stress par ici, euh, avec les films, etc., et puis un peu plus de détente là. Et donc, notre système nerveux autonome est complètement confus devant ces messages contradictoires qui nous sont assénés en permanence. Microbial confusion. So, where do you normally get your microbiome? Well, you get it when you're born. You get it from your mother's body, and you get it from your local immediate habitat. Et on va des, on va aussi avoir une confusion au niveau euh, microbial, au niveau du microbiote, euh, parce que normalement le microbiote c'est quelque chose qui se forme au moment de la naissance, qu'on prend de notre mère au, au moment de la naissance et après euh, tout au long de l'allaitement par notre mère et qui est adapté ce microbiote à l'environnement dans lequel on est. 
But now we get our microbes from all over the place. We travel around, we get a few here, a few here, a few here, and now our microbiome just doesn't work the way it used to. Et maintenant, on a des microbes d'un peu partout. On voyage à droite, on voyage à gauche, des gens viennent d'ici, de là, des aliments de partout, des quatre coins de la planète. Et donc, notre, notre microbiote devient complètement confus avec, des, là aussi, des informations confuses et contradictoires permanentes. Aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a plus le temps de rien faire. On est dans une pauvreté temporel. On est toujours occupé, je suis tout le temps occupé, occupé, j'ai le temps de rien faire. You might remember this movie, The Gods Must Be Crazy, and how they describe the life of the San Bushman as having plenty of time. These people were never in a hurry. Et vous vous rappelez sans doute de ce film « Les dieux sont tombés sur la tête » qui euh, met en, en avant le peuple San Bushman et, ou cette bouteille de Coca-Cola qui tombe sur la tête et qui change tout leur mode de vie et en particulier leur relation au temps. Avant ça, ils avaient beaucoup de temps et, euh, pour, pour tout faire ce qu'ils ont à faire. Et tout d'un coup, tout est bouleversé et ils n'ont plus le temps de rien faire avec cette préoccupation qui leur, a, qui leur tombe dessus. This is also very abnormal, the pyramid, the social pyramid of modern society. Il y a une aussi une autre chose qui est absolument anormale, c'est cette pyramide de l'inégalité radicale de notre société. In the paleo people, uh, tribes were pretty egalitarian. Dans l'environnement paléo, au niveau des tribus, on a à peu près une égalité, à peu près, de tous les gens qui ont un statut à peu près égal les uns par rapport aux autres. So now this, this epidemiologist, Michael Marmot, has looked at the, at the data and found that if you are of a higher social rank, your body works better. Et là, c'est un, un épidémiologiste, Michael Marmotte, qui a mis en évidence la chose suivante. Aujourd'hui, dans notre société, plus notre statut est élevé dans le monde moderne, plus on est en bonne santé. And this is incredibly unfair. Et c'est absolument injuste. Loneliness is a big problem, and it's a bigger problem than things we normally think of uh, as health-related things, uh, health threats like smoking, for example. Là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la solitude. En fait, si on regarde l'impact de la solitude sur la santé, on se rend compte que la solitude a plus d'effets délétères que le fait d'être alcoolique, que le fait d'être obèse, que la pollution de l'air ou que le tabagisme. La solitude est quelque chose qui est bien plus délétère pour la santé que toutes ces autres choses. Millions de personnes souffrent de dépression. 800 000 personnes die chaque année par suicide. D'après l'OMS, la dépression explose dans le monde. On estime à peu près à 350 millions le nombre de gens qui souffrent de dépression. Et chaque année, il y a 800 000 personnes qui se suicident. Oh, a lot of you have seen this picture or pictures like it, and we talk about light pollution as being a problem for people, for humans. But, avez, go ahead. Yeah. Vous avez peut-être déjà vu cette photo ou une photo semblable qui parle du fait qu'il y a une véritable pollution lumineuse et que de plus en plus d'humains euh, sont affectés par la pollution lumineuse. But this is a problem not just for people, it's a problem for all organisms on the planet. Mais en fait, cette pollution lumineuse n'affecte pas que les humains, elle affecte tous les organismes de cette planète. This is bigger than climate change. Every plant, animal, and even microbial life on this planet is affected by this change in light. Et ça a certainement un effet encore plus grand que le changement climatique, et car chaque plante, chaque animal, même au niveau des microbes, on est affecté par le cycle lumière-nuit. Et ce, c est, c est, ce, cette chose-là est perdue aujourd'hui par la pollution lumineuse constante. And of course, people are sleeping less now. 
Et puis aussi, on sait aussi maintenant que les gens dorment moins. Par exemple, ici, c'est écrit qu'en 1942, les gens dormaient environ 8 heures, 7,9 heures. C'est de là que devient le chiffre qu'on qu dort à peu près 8 heures. Et alors qu'aujourd'hui, les gens dorment 6,8 heures. C'est le chiffre de 2013. Donc, on dort moins. On a oh. même le temps de dormir. And so now we also have this, this change in the way that we think about our bodies. Et puis, on en est arrivé même à détester nos corps, à ne plus apprécier notre propre corps. Aujourd'hui, on pense que 56% des femmes et 40% des hommes sont non satisfaits de leur apparence corporelle. Ici, on a une jolie petite fille avec un t-shirt qui dit « Rien n'est aussi agréable que d'être maigrichonne. » Et ça, c'est complètement anormal d'être insatisfait de son apparence corporelle. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. So, we talk about story and cultural story, and it seems to me that we're coming to the end of a story, the story of civilization, the story of capitalism and industry, that a lot of people now don't trust that story anymore, but we don't have a story to replace it. Moi, je crois beaucoup à l'importance d'avoir une narration, d'avoir des histoires. Et je pense que notre civilisation moderne, que le capitalisme, que le monde moderne tel qu'il est, est arrivé à la fin d'une histoire. Les gens ne croient plus à l'histoire du capitalisme et du monde moderne. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres histoires à raconter. C'est la fin des histoires. And so we're disconnected from nature. Go ahead and read this from Carl Jung. Et donc nous voilà déconnectés de la nature. Voilà ce que disait Carl Jung. Euh, L'homme, l'humain, se sent isolé du cosmos. Il n'est plus impliqué dans la nature et a perdu sa capacité émotionnelle à être euh, en lien avec les événements naturels. I believe Carl Jung wrote these words back in the 1940s, so you can imagine what he would say today. Et ça, c'est quelque chose que je pense que Carl Jung a écrit vers les années 1940 à peu près. Donc, imaginez ce qu'il écrirait aujourd'hui, si vous voyez la situation actuelle. Et nous avons aussi besoin de dire que c'est le noir qui se sent isolé dans le cosmos. Les gens indigènes et les gens indigènes ne se sentent pas de cette façon. Et il serait peut-être bien de préciser que c'est surtout l'homme blanc qui se sent isolé du cosmos, car euh, les tribus traditionnelles, elles, se sentent en lien avec euh, la nature et le cosmos. Et je recommande énormément ce livre, « La terre a une âme ». Je ne connais pas le titre en français, mais euh, littéralement, ça se traduit « La terre a une âme ». Another way to think of it, you may have seen this movie, The Born Identity. On peut voir ça comme dans le film The Born Identity, euh, le film de 2002. And it's all about amnesia. So uh, Jason Bourne is discovered floating in the ocean, and they bring him back to life. And he's got these technical technical skills and martial arts skills, but he doesn't know who he is, and he doesn't know where he came from. And that is c'est le film Jason Bourne euh, qui, est, qui est très connu et qui a eu beaucoup de suites. Et le film commence comme ça. Tout d'un coup, Jason Bourne est trouvé dans un océan. Il est ranimé et il, a pu, il est complètement amnésique. Mais en revanche, il a des grandes compétences, en particulier des compétences d'arts martiaux. Il sait faire plein de choses, mais il ne sait pas d'où il vient. Eh bien, c'est une bonne métaphore de ce qui nous sommes aujourd'hui. Nous voilà avec des compétences dans un monde sans savoir d'où nous venons véritablement. So everybody's confused. Nobody knows how to live anymore, it seems. Alors voilà, on dirait qu'aujourd'hui, tout le monde est confus. On ne sait plus comment vivre. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'expertise, mais il y a un vide au niveau du leadership. On ne sait plus comment vivre nos vies. Nous voilà perdus. So, I have some ideas about what to do with this. But I think this would be a good time to hear from you and talk about, okay, how do we live given what we've seen? Ah donc voilà, moi j'ai quelques idées sur la situation, sur comment on pourrait faire les choses, mais je pense que c'est le moment de s'arrêter là pour débattre entre nous et de voir comment nous on, pour, on voit les choses. J'ai fait un peu un, un, un point, un état des lieux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces toutes, ces toutes ces informations, avec cet état des lieux, nous tous tels que nous sommes 